Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar sobre o juiz, os auxiliares e partes do processo. Gente, é importante deixar bem claro que este assunto, acho que até parte do processo eu vou deixar pra, para um outro encontro, mas a gente vai falar muito dos juízes, dos auxiliares dos juízes, que é matéria que cai às vezes nas provas, mas é importante a gente ter uma noção para poder não passar em branco no dia da prova, tá certo? Gente, função do juiz. O juiz, ele tem várias funções. O juiz, o juiz ele vai julgar, o juiz vai conduzir o processo, o juiz ele tem que se manter equidistante das partes devido à sua imparcialidade. O, o juiz ele, ele representa um papel muito importante dentro do processo. E ele é, pode requisitar, enfim, ele tem vários poderes. E o Código Penal, Processual Penal Militar, ele trouxe algumas regras para esse, esse juiz atuar. Ele está trazendo. Ele, às vezes, ele trouxe algumas coisas que já existem, mas que devem ser reforçadas para se manter a imparcialidade, para se manter a justiça e para se manter um julgamento justo de acordo com um caso concreto. E aqui, aqui é interessante, porque diz assim: o juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei e manterá a ordem do curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar. Então, é complicado julgar processos militares. É, é muito, eu falo porque eu já julguei. É muito complicado. Porque é uma situação de estresse muito grande do próprio militar. E, para isso, se for necessário, para conduzir os trabalhos, o juiz, o juiz pode requisitar força militar para se garantir a segurança e a regularidade dos trabalhos. Uma situação de estresse que eu já passei foi quando eu, eu estava é, sentenciando, estava sentenciando, na, na, lendo o meu voto, e um policial que tinha um, um histórico muito terrível, ele quis me ameaçar, quis me ameaçar, durante a, o momento que eu estava proferindo o meu voto, proferindo o meu julgamento. E aí eu parei, o, o, eu parei o, o, a, a leitura e questionei ele se ele estava me ameaçando. Está tudo sendo tudo gravado. E que, aí eu peguei e requisitei a força militar para pegar e acompanhar ele e tirar ele do recinto. Porque para eu poder dar continuidade para todos, porque ele estava nervoso, ele estava alterado, ele estava com a situação, ele não poderia ficar lá, mas ele não queria sair de lá, e aí eu tive que requisitar. Mas para garantir, depois ele voltou, tudo tranquilo, me pediu desculpa, e falou, não, realmente ele estava com a cabeça quente. É... Parágrafo primeiro. Sempre que esse código se refere a juiz, abrange nessa denominação, qual, quaisquer autoridades judiciárias, singulares ou colegiadas, no exercício das respectivas competências atributivas ou processuais. Por quê? Porque quando falamos de juiz, aí você pensa só no juiz, mas o, o, o julgamento também é feito por outros juízes, é um órgão colegiado. Os oficiais, naquele momento, são juízes. E também eles terão as mesmas regras do que o, o juiz de direito. Então, aqui quando se fala no juiz, é no juiz, não só o juiz de direito, mas aqueles que estão exercendo a função de julgador dentro do processo militar. E, obviamente, que quem exercer essa função vai ter, sendo a garantia, a independência. Isto é, não pode se sofrer pressão nenhuma para decidir de acordo com pressão A ou com pressão B. A independência é uma das características muito importantes e uma das garantias que são fundamentais para o exercício da magistratura. E nós temos aqui, 
duas situações, o impedimento e a suspensão. Gente, quando a gente fala de impedimento, é uma situação grave. Grave, é, nulo, nulo, uma situação de nulidade total. Suspeição é, uma, é um comprometimento. Comprometimento. Podem ser já as situações anuláveis. Não que é nulo de pleno direito, mas pode ser anulável. Quando o juiz ele está impedido de atuar, o nome já diz, ele não pode estar lá. E ele está. Suspeição significa, olha, ele poderia estar lá, mas é, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, pode ser que, isso, que a imparcialidade dele... Não, não seria bom ele estar lá. Não é recomendável que ele esteja lá. Tanto no impedimento ou suspeição, o impedimento, a lei fala, não pode. A suspeição ela, ela pode ser alegada e o juiz pode questionar, falar, não, não me sinto suspeito para isso. Mas recomenda-se que, ali, ao elencar as causas de impedimento e de suspeição, o juiz se abstenha de julgar. O juiz se abstenha de julgar para garantir essa imparcialidade. E nós vamos conhecer, então, as causas. O, ah, aí você vai falar assim, professor, e se... Vamos imaginar que determinado juiz, ele é um determinado juiz, ou aquele colegiado que vai, vai julgar o um militar, tem alguém que é considerado mão de ferro. E aí a pessoa pensa assim, eu vou provocar a suspeição dele. Vou trazer ao processo algo para se declarar, declarar suspeito. É possível isso? Artigo 41. A suspeição não pode ser declarada e nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz de propósito ou der motivo para criá-la. Então, é, isso lembra o Lula, o Sérgio Moro. Várias vezes, na minha interpretação, nós estamos falando do ponto de vista didático, tentaram-se o quê? Tirar o Sérgio Moro de uma situação de... De, de conforto e para o enfrentamento para se criar a suspeição para dizer, olha, ele não serve para julgar, ele tem motivações. Tá? Isso foi, era claramente que eram criadas. Aqui não, aqui, isso aqui é uma lei, isso aqui é uma regra que vale para qualquer situação, não só do processo penal militar, mas do processo civil ou do processo penal comum. Você não pode alegar, você não pode se valer da própria torpeza. Você não pode criar um motivo para um motivo, um motivo. Você não pode abusar de um direito, tá certo? E o artigo 37 ele usa uma coisa bem questionável do ponto de vista técnico, mas a gente tem que se ater com relação ao que está na lei. Ele diz assim, olha. Se o juiz é impedido, os atos praticados por, por, por esse juiz impedido eles são tidos como inexistentes. Inexistentes. Na verdade, na verdade, o correto, tecnicamente falando, que seriam nulos esses atos. Porque, mas aqui, nós, no, na prova, você põe o que está na lei são considerados inexistentes. Então, o um ato praticado por um juiz impedido e não suspeito, isso é muito importante, aqui é com relação às causas de, de impedimento, porque as de suspensão, não. As de impedimento, os atos serão considerados inexistentes. Tá, professor, quais são as causas de impedimento? O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado o seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, inclusive. Então, aqui está falando assim, olha, o juiz não pode julgar processos em que advogado, defensor... Ministério Público, enfim, alguém 
que esteja participando deste processo, seja sua, seja sua esposa, sua companheira, apesar de não estar companheira, abrange companheira também, ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau. Volta a falar. Vamos imaginar aquele caso anterior. Ah, o juiz tem uma esposa, minha, minha esposa é advogada. Aí vamos supor que eu estou num processo extremamente complexo, extremamente complexo. Aí chega um dos réus e diz assim, eu vou contratar a advogada, a advogada, a esposa do Pedro. Aí minha esposa vai, é contratada, estou falando isso na, na teoria, minha esposa não vai aceitar nunca isso, mas ela é contratada, aí ela entra no processo como advogada do acusado. Eu vou ter que sair do processo? Eu vou ter que me dar por impedido? Não. Porque quem criou foi a parte. Significa que se eu já estiver no processo, se eu estiver no processo primeiro, aí é, a parte não vai poder atuar. Eu continuo minha atuação, mas aquele parente não vai poder estar no processo. Agora, como eu sou juiz substituto, eu entro no processo para julgar. Ah, Pedro, liga, liga a corredoria para mim e fala, Pedro, vai lá, vai lá na vara tal, fazer o julgamento do dia. Eu chego lá, está lá minha esposa, é processo da minha esposa. Aí o que, que eu vou fazer? Estou impedido, eu não posso, eu não posso atuar. Compreenderam? Próximo, ele próprio houver desempenhado qualquer dessa função, de, dessas funções ou servido como testemunho. Poxa, se eu fui advogado do processo que eu vou julgar, ou eu fui, fui eu que ofereci a denúncia, depois eu passei num concurso para juiz, não, não dá, né, gente? Ou eu fui testemunha de acusação de defesa, eu vou julgar o processo. Você percebe que, que as causas de impedimento são causas lógicas, né? São lógicas, é óbvio que não pode. Tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito ou sobre questão. Aqui no caso, imaginar que eu sou como eu, eu, juiz de primeiro grau e segundo grau. Eu estou lá julgando, julguei a ação e eu sou convocado para o tribunal para trabalhar no tribunal. E aí, de repente, chega o processo lá, que eu julguei em primeiro grau, eu não posso tocar nele, porque eu já julguei. Eu não posso tocar nele. É isso que a regra está falando. Ele próprio ou seu cônjuge, parente ou consanguíneo, até terceiro grau, for parte diretamente interessada. Então, aqui entra uma coisa meio bem subjetiva, mas, volto a falar, se tiver interesse comprovado, está impedido de atuar. Professor, e os casos de suspeição? Lá no artigo 38 diz. O juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Então, aqui diz assim. Se existir a causa de suspeição, o juiz tem o dever de se declarar suspeito. Se ele não fizer, a parte tem o dever de fazer. Se a parte não fizer, está convalidado. Está convalidado. É por isso que eu falo que a suspeição ela é mais tênue do que o impedimento. É anulável o ato. E lá diz, se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas. É muito complicado você falar, olha, eu sou amigo ou inimigo de qualquer delas. É, é muito complicado, isso é muito subjetivo. Por isso que diz, olha, você, o juiz, tem que se declarar suspeito. E o muito importante, tá? O, o, hoje o entendimento do CNJ é que o, o juiz ao se declarar suspeito... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite muito importante para você que está estudando aí as aulas do nosso querido professor... 
Pedro Silas, o professor Pedro Silas é o nosso professor que dá lá concursos há muitos anos, desde 2012, ele está conosco aqui, professor Pedro Silas, né? Claro, professor Pedro Silas tem uma isolada, ele gravou uma isolada muito importante, uma isolada focada aí para o pessoal de carreiras militares, para CFO, para soldado e assim por diante. E ele tem a isolada, como você bem sabe aí, é a isolada de direito processual penal, né? Então, direito processual penal, professor Pedro Silas aqui, super atualizado, né? é, aula a aula, você vai ter direito, claro, a assistir o restante dessa videoaula, acesso durante 30 dias, durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, e um investimento aí de apenas 20 reais, é isso mesmo, 20 reais você terá direito aí a assistir essa aula, essa, esse curso, essa isolada do professor Pedro Sila, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, tchau, tchau.